heute in der Sendung Kochlöffel, Faltencreme, Christbaumkugeln. Die Infa läuft wieder in Hannover. Außerdem Weinanbau als Unterrichtsfach. Wir zeigen, wie es geht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin für Hannover und die Region. Shoppen, bis der Arzt kommt. Die Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa findet derzeit wieder auf dem Messegelände statt und lässt nahezu keine KonsumentInnenwünsche offen. Ob Silikon, Spülbürste, Wildschweinwurst oder Gartenschere, auf der Infa sind allerlei Konsumgüter zu finden. Larissa Peters hat sich dem Kaufrausch hingegeben. Die Infa, ein Shoppingerlebnis der Extraklasse. In den 50er Jahren noch bekannt als Hausfrauenausstellung, wird sie heute als Erlebnis- und Einkaufsmesse vermarktet. Projektleiterin Claudia Kohl verrät, für wen die Messe heute ist. Heute ist die Infa eine Inspiration ähm, für alle modernen Frauen, die gerne mit ihrer Familie, mit Freunden, Freundinnen ähm, gerne einen schönen Tag verbringen möchten und ähm, ja, etwas erleben, entdecken und einkaufen wollen. Für die moderne Frau also. Doch wen sehen die BesucherInnen als Zielgruppe? Hausfrauen, <lacht> um ehrlich zu sein. Also wenn ich mich so umgucke, würde ich sagen Rentner. <lacht> ja, ich würde mal sagen so zwischen 60 und 75. Viele der Befragten sind hier, um sich zu informieren und inspirieren zu lassen. Doch viele Stände sehen noch aus wie vor 50 Jahren. Die Markthalle bietet verschiedenste Speisen an. Aber moderne Gerichte? Fehlanzeige. Gerichte für eine vegane Ernährungsweise sind nahezu nicht vertreten. Modern und gelungen ist jedoch die Modenschau des Secondhand-Ladens Valintage. Es stellt sich die Frage, ist eine Konsummesse in Zeiten von Onlinehandel eigentlich noch von Bedeutung? Für die AusstellerInnen ist die Antwort klar. Also auf Messen, außer dass man einen schönen Tag verbringt mit, die, mit der Familie, dass man auch eine gute Beratung bekommt für die Produkte und so. Logisch, es ist günstiger auch auf Internet zu kaufen, ja, aber man hat mal sicher nicht so eine gute Beratung. Im Internet kann man bestellen, aber man sieht das erst, das Produkt, wenn man es in der Hand hat. Und dann ist es oft nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, dann schickt man es wieder zurück. So, und im Laden kann man zwar mitnehmen, aber auch nicht erst austesten. Es sind keine Äste da. Und das ist für viele oft das Wichtigste, dass sie erst einmal einen Test machen und dann entscheiden. Die diesjährige Infa läuft unter dem Motto Musik verbindet und findet in Kooperation mit der UNESCO City of Music statt. Alice Moser ist im Kulturbüro Koordinatorin des Bereichs UNESCO City of Music Hannover und erklärt die Bedeutung des Mottos für die Infa. Also das UNESCO Creative Cities Netzwerk ähm, hat als Ziel, die Nachhaltigkeitsziele der UNO umzusetzen. Davon gibt es 17 und ähm, ganz oben drüber steht natürlich Verständigung verschiedener Nationen und Frieden. Und Musik, durch Musik verbinden wir uns natürlich auch international und lernen andere Leute, andere Menschen, andere politische Verständnisse, andere Grundhaltungen kennen und ähm, können hoffentlich gemeinsam dafür sorgen, dass ja, gerade in diesen Tagen Frieden herrscht auf der Welt. Das bietet Potenzial für ein musikalisches Veranstaltungsprogramm. Die meisten BesucherInnen haben von dem Motto der Messe allerdings nichts mitbekommen. Und tatsächlich haben auch wir nur ein bescheidenes Musikprogramm gefunden. Dafür aber ein Stand vom Klavierhaus Döll und einen Auftritt einer Band im Straßenmusikstil. Weitere musikalische Acts, wie der Unplugged-Auftritt von Fury in the Slaughterhouse, sind aber noch geplant. Dafür sind der Bundestag und die Bundeswehr mit Ständen auf der Messe vertreten. Doch was sucht die Bundeswehr auf der Infa? Ja, letztendlich wollen wir genau da sein, wo man uns nicht erwartet. Denn hier auf der Einkaufs- und Erlebnismesse haben wir ganz viele Highlights mit dabei, wie zum Beispiel den VR-Simulator des Eurofighters und wollen damit einfach Interessierte ansprechen und auch mit vielen Menschen einfach ins Gespräch kommen und schauen, wie können wir hier zusammenarbeiten und auch vor allem Hemmnisse abzubauen. Ein virtueller Flug in einem Kampfflugzeug als Unterhaltungselement ist fraglich. Trotzdem hat die Bundeswehr genau das erreicht, was sie wollte, denn vermutlich hätte sie niemand im Nachrichtenbericht zur Infa erwartet. Die Infa – als Messe für die moderne Frau, das ist in diesem Jahr nur bedingt aufgegangen. Aber das Motto bietet Potenzial, den Fokus vom Konsum auf die Erlebnisse zu legen. Vielleicht gelingt das ja im nächsten Jahr. 
Schmelzende Gletscher, ein Anstieg des Meeresspiegels, Ausweitung von Wüstengebieten. Die Folgen des Klimawandels sind schon jetzt zu sehen und sie werden in Zukunft noch deutlicher zu beobachten sein. Doch nicht nur auf die Natur wirkt sich die Erderwärmung aus, auch auf unseren Körper. Welche Auswirkungen genau der Klimawandel auf den menschlichen Organismus hat, darüber hat mein Kollege Ben Lehmann mit dem Pneumologen der MHH Dr. Lukas Greimann gesprochen. Ja, Herr Dr. Greimann, vielen Dank, dass Sie Zeit haben und mir kurz über Klimawandel, die Auswirkungen auf den menschlichen Körper, aber auch über Smog und damit die Belastung auf die Lunge zu sprechen. Sehr gern, sehr gern. Ich habe es gerade schon erwähnt, Smog ist ein Begriff, den wahrscheinlich viele schon gehört haben. Und viele haben auch schon die Bilder gesehen von Smogglocken, die über einigen Städten hängen. Was genau, was genau ist der Bestandteil von Smog und wie, wie entsteht er? Smog hat ähm, enorm viele Bestandteile. Ich würde es mal versuchen zusammenzufassen. Wichtige Bestandteile von Smog sind Stäube. Die können aus verschiedenen Sachen kommen. Die können aus dem Bereich Verkehr kommen, die können aus der Industrie kommen. Es gibt auch einen natürlichen Hintergrund. Ähm, dann gibt es einige chemische Stoffe, die in der Luft sind. Das hat vor allem sind so Schwefelverbindungen, das ist, kennt man vielleicht Ozon, das sind auch so Stickstoffverbindungen. Das heißt, das sind alles, die ebenfalls auch eigentlich aus den ähnlichen Bereichen wie eben schon benannt, Industrie, Verkehr kommen. Und man konzentriert sich natürlich, wenn man den Smog untersucht, auf die, die besonders große biologische Auswirkungen haben, also die für uns Menschen oder auch Tiere in irgendeiner Form relevant sind. Und inwiefern stellt Smog dann eine Belastung für die Lunge dar? Smog stellt, ich sag mal, in zwei Formen der Belastung durch, für die Lunge dar. Es gibt es ganz ähm, akut, das ist heutzutage selten geworden. Das gibt es noch, das gab es so als in der Diskussion über die Olympischen Spiele mal äh, 2008, wo noch so wirklich smogbelastete Städte auch Austragungsort waren. Das kennen wir eigentlich in Deutschland wenig, dass es wirklich diese akute Smoggefahr gibt. Ähm, das gab in England mal eine berühmte Geschichte, wo dann tatsächlich Menschen akute Atemprobleme gekriegt haben. Das ist heutzutage eigentlich selten, außerhalb, sage ich mal, von Brandereignissen. Und dann gibt es eben das Chronische, das, was, wo schwer zu sagen ist, diese Patientin oder der Patient oder der Mensch hat Schaden genommen durch Smog, sondern es ist etwas, wo wir davon ausgehen, dass es über Jahre und Jahrzehnte zu Atemwässerkrankungen beitragen kann. Das heißt, wenn jemand aufwächst in einer besonders belasteten Gegend, dass das, insbesondere wenn er genetisch schon so ein bisschen Anlagen hat, dass das zu Lungenerkrankungen dann beitragen kann. Ich möchte gerne auf ein anderes Thema noch zu sprechen kommen, und zwar auf das Thema Hitze. Inwiefern stellt Hitze eine Belastung für den menschlichen Körper dar? Es gibt diese Beschreibung der feuchten Hitze, also die reine Temperatur ist nicht ist als alleiniger Wert. Ich sage mal, wenn man jetzt so 33, 38 Grad einwirft, das sagt nur einen Teil. Es kommt sehr viel auch auf die Feuchtigkeit an. Das heißt, feuchte Hitze ist das, wo der Mensch, der seine Wärme per Schwitzen abgibt, einfach besonders ineffizient kühlt. Das wird in Deutschland inzwischen in extremen Sommern oder in extremen Tagen ein Thema, ist weltweit in einigen Bereichen noch ein riesiges Thema oder wird immer mehr ein riesiges Thema, weil es auch diesen Bereich Flüchtlingsströme oder Migration betrifft, weil es eben Bereiche der Welt gibt, wo das immer häufiger auftritt, Bereiche, wo der menschliche Körper an seine Grenzen stößt. Und es stoßen natürlich immer die an ihre Grenzen, die am schwächsten sind. Bedeutet, ältere Menschen, kranke Menschen, Menschen, Kinder tatsächlich auch, aber auch Menschen in der Obdachlosigkeit zum Beispiel, die keinen Schutz suchen können, die sind dann besonders gefährdet, dass der Hitze, ein, tatsächlich ein Hitzestress nennt man das, einsetzt. Kann man das denn dann also irgendwie sagen, das ist so ein Zusammenspiel aus Luftfeuchtigkeit und Außentemperatur, aber kann man irgendwie sagen, ab dieser Außentemperatur schafft es der menschliche Körper, sich nicht mehr abzukühlen, sich nicht mehr irgendwie selbst zu regulieren? Das gibt es tatsächlich. Das ist so eine Kühlgrenzwerttemperatur. Das ist quasi, da muss man sich so eine Zwei-Faktoren-Tafel anschauen. Das geht dann um Hitze und Feuchtigkeit. Ich sag mal, so ganz grober Bereich, wenn es so 33 Grad, aber 90 Prozent Luftfeuchtigkeit sind, dann ist der Mensch kaum noch in der Lage zu schwitzen. Das ist schon, das muss, ist also gar keine Temperatur, die über dem eigenen, der eigenen Temperatur von 37 liegt. Ähm, aber die Konstellation, ich sag mal 33 Grad, Luft, äh, 33 Grad Wärme und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit haben wir in Deutschland eigentlich nicht. Äh, wir sind noch von diesen, sage ich mal, absolut definiert. Das ist in der Regel als ein Mensch würde innerhalb von sechs Stunden wahrscheinlich versterben in dieser Atmosphäre. Das haben wir in Deutschland nicht. Ähm, was wir in Deutschland haben, sind Temperaturen, die noch nicht so extrem sind, die aber für entsprechend eben gefährdete, geschwächte Menschen trotzdem 
gerade wenn sie mehrere Stunden andauern, zu viel sein können. Können Sie eigentlich schon die Folgen für die menschliche Gesundheit abschätzen, wenn wir es auf der Welt nicht schaffen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen? Also was mich besonders beeindruckt, sind da eher Dinge wie massive Migrationsströme, einfach Hungersnöte, daraus entstehen da auch ähm, Druck sozusagen auf, auf Kriegsgeschehen. Ich denke, dass wir als entwickelte Gesellschaft auch eine hohe Anpassungsfähigkeit haben. Also dass wir in Deutschland erstmal nicht von diesen absoluten Extremen, zumindest zum Teil, so betroffen sind wie andere Regionen der Welt und dass wir einfach technologisch eine bessere Anpassungsmöglichkeit haben. Deswegen, ja, ich denke, dass es enorme auch gesundheitliche Auswirkungen haben wird, aber dass wir eher die Chance haben, da moderierend und anpassend zu, zu, ja, darauf einzugehen. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gern. Super. Weinanbau an der Schule, das geht. Und dazu noch als Unterrichtsfach. Doch zunächst geht es nur um Traumsaft. Wein dürfen die SchülerInnen erst ab der 11. Klasse keltern. Wie genau eine Schule in Brandenburg das Unterrichtsfach Weinanbau gestaltet, zeigt Ihnen Matthias Kindler. Das Domgymnasium in Brandenburg an der Havel. Es ist Erntezeit auf dem Schulhof. Die Traube Solaris ist reif. Und mit geübten Griffen schneiden die Schülerinnen und Schüler Traube um Traube aus den Reben. In der Schule gibt es ein verpflichtendes Unterrichtsfach für alle Schülerinnen und Schüler, das heißt Weinbau. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler lernen in der Schulzeit, wie man Wein anbaut. Das machen wir hier auf unserem schuleigenen Weinberg, der direkt hier an unserem Schule ist und noch auf einem Weinberg, der noch drei Kilometer von der Schule entfernt ist. Und die Schüler lernen alle Schritte, die nötig sind, um Wein richtig anzubauen und zu verarbeiten. 2014 ging es los. Fernab der klassischen Anbaugebiete wurden 300 Rebstöcke gepflanzt. 1800 kommen noch hinzu, auf einem zweiten Berg. Solaris ist dabei nur eine von mehreren Sorten. Wir haben noch eine ganz alte Sorte auch, also Johannita. Und eben Cabernet Cantor, eine rote, äh, für einen Rotwein. Und ähm, alle haben so ihre Vor- und Nachteile, vor allem eben auch unterschiedliche Erntezeitpunkte, was dadurch dann für uns wieder dem entgegenkommt, dass wir eben nicht auf einmal irgendwie ähm, 50 äh, Kilogramm Trauben anfallen, sondern halt eben nur so Stück für Stück und wir das dann eben mit unseren Schülern eben auch bewältigen können. Die Schülerinnen und Schüler pflanzen dabei nicht nur und ernten, sondern verarbeiten den Wein auch. In den achten Klassen stellen sie Traubensaft her. Und ab der 11. Klasse dann tatsächlich auch Wein. Circa 100 Liter Wein kommen so zusammen und werden auch verkauft. Unsere Hauptklientel, sage ich jetzt mal, unsere Kundschaft sind natürlich erstmal die Eltern der Schülerinnen und Schüler. Aber ähm, nicht nur. Also es spricht sich rum, dass es hier eben weinbauliche Aktivitäten gibt am Domgymnasium. Und das kommt sehr gut an. Also die Eltern finden das Projekt sehr gut. Und ähm, wir haben also auch einmal im Jahr ein Weinbergfest. Also das Projekt ist wichtig für die Schülerinnen und Schüler, weil sie lernen, nachhaltig zu arbeiten und Dinge mit den eigenen Händen zu produzieren. Und für die Schule ist es genau derselbe Anspruch. Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler verstehen, wie Dinge entstehen, wo Dinge herkommen und wie zum Beispiel unsere Lebensmittel verarbeitet werden, entstehen können. Wir kombinieren eigentlich immer die praktische Arbeit hier am Weinwerk mit einem theoretischen Background Information aus dem sag ich jetzt mal aus den Bereichen Biologie, Chemie, Bodenkunde. Schon cool. Ähm, ja, ich glaube nicht jede Schule hat einen Weinberg so neben der Schule zu stehen. Und das Schönste ist natürlich, den selbstproduzierten Saft auch zu probieren. Ich merke schon wieder anders. Sind echt? Ja. ja. Hier probier. Warte. Gar nicht. <lacht> Kommen wir nun zum Schluss zu unserem Veranstaltungstipp. Hans Schleif, Architekt, Archäologe, Familienvater und hochrangiger SS-Mann. Bei Kriegsende nahm er sich das Leben. Matthias Neukirch, sein Enkel, hat sich intensiv mit der Vergangenheit seines Großvaters beschäftigt und nun daraus ein Theaterstück entwickelt. Dieses können Sie sich am 22. Oktober um 14 Uhr in der Gedenkstätte Ahlem ansehen. Der Eintritt ist frei. Und das war's auch schon wieder mit 0511. Wir sind morgen um 18.45 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.